la difícil baraja de la izquierda electoral. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Muchos en el centro y la derecha respiran con cierto alivio pensando que el caos violentista de la protesta social instalada desde hace un mes en el país va a hacer que la mayoría del electorado se termine por inclinar por una opción del orden, es decir, de sus canteras, como una respuesta a la anarquía que identificaría a los portavoces políticos de la protesta, básicamente la izquierda en cualquiera de sus variantes. No necesariamente va a ser así. Veamos lo sucedido en Chile y Colombia para constatar que los pueblos no votan por reflejos pavlovianos. Luego de las masivas y violentas protestas en ambos países, se alzaron con el triunfo dos opciones radicales de izquierda, Gabriel Boric y Gustavo Petro. La protesta se siguió expresando, pero ya en las urnas, tiempo después de haber ya amainado. Va a depender en mucho qué ocurre con la fecha de las elecciones, si se adelantan o no, para poder determinar con alguna probabilidad la ocurrencia o no de ese mismo fenómeno en el Perú, y de otro lado, la manutención o, o no de la protesta que hasta el momento no ceja en el sur alto andino. Contra lo pensado, luego del escandalosamente malo gobierno de Castillo y la complicidad de toda la izquierda con ese desastre, hay un sector de la población que aún comulga con esas ideas y apoyará cualquier iniciativa partidaria que vaya en esa línea. Ya tienen además la, la narrativa regalada a su disposición, la Asamblea Constituyente. Lo que va a atormentar a la izquierda es cuál será su representación política, en quién va a encarnar la vocería electoral. Seguramente participará Verónica Mendoza en algún carro alquilado, ya que Nuevo Perú es incapaz, al parecer, de inscribir su partido, y seguramente la acompañará la misma mala suerte que en campañas anteriores. Es la Lourdes Flores de la izquierda nacional. Antauro Mala de Cajón, aunque su discurso se ha desgastado rápido y ha perdido impacto, Guido Bellido y Guillermo Bermejo podrían recoger el castillismo superviviente. Indira Wilca puede asomar como el rostro nuevo, pero adolece de lo mismo que Mendoza, no tiene partido, pero con la ventaja de que es más probable que Juntos por el Perú la lance a ella antes que a Mendoza. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe.